வெல்கம் டு அனிலா ஸ்வீட் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது மிளகு குழம்பு இந்த மிளகு குழம்புக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளை பாத்துக்கலாம் இது வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா தனியா ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு ஒன்றரை ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகா நாலு இப்ப இது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுல ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்தி வச்சிருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் இதுல போட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு ஒரு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது அந்த பருப்பெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர்ல வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம அதுக்கப்புறமா இதை மிக்சியில போட்டு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆயிடுச்சு ப்ரௌன் கலர்ல பருப்பு கொடுத்தாலும் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அந்த பருப்பு ப்ரௌன் ஆகிறது தான் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை தண்ணி ஊற்றி நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து அதை ஆற விட்டுட்டு அதுக்கு ஒழுங்காக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மிளகு குழம்புக்கு தாளிப்பெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இதுல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடாயில் வச்சிருக்கேன் சூடாயிடுச்சு இதுல ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு பொருந்திருச்சு நல்லா இதுல ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு நாலு அஞ்சு கால் ஸ்பூன் அண்டையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் வந்து சின்ன வெங்காயம் வாங்கி பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இல்ல அப்படியே கூட போடலாம் அப்புறம் ஒரு பத்து பூண்டு வந்து நான் ரஃபா வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு கருவேப்பில கொத்து ரெண்டு காய்ச்ச மிளகா இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம சேர்த்துட்டு போறோம் அதுல காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயில ஃப்ரை ஆகணும் இப்ப பாருங்க புளி வந்து நல்லா கொதிச்சிச்சு ஒரு கொதி வந்துச்சு இப்ப அரைச்சு வச்ச பேஸ்ட் இதுல போட்டுக்கிறேன் பேஸ்ட் வந்து நீங்க காரம் வந்து போட்டுட்டு பாத்துட்டு அப்புறமா போடுங்க இப்பதைக்கு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் இல்ல ரெண்டரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி திக்காக வேணும்னா திக்காக வச்சுக்கோங்க இல்லை தண்ணியாக வேணும்னா தண்ணியாக வச்சுக்கோங்க இது கொதிக்க விடணும் நம்ம நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட போகிறேன் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் இது கொதி வரட்டும் மூடி போட்டுட்டு நம்ம இது கொதி வர வச்சுக்கலாம் வந்துட்டதுக்கு அப்புறமா பார்த்தேன் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு குழ சாரி மிளகு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் திக்னஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை அப்படியே விட்டீங்கன்னா நல்லா திக் ஆயிரும் இப்போ நான் வந்து கொத்தமல்லி தழை தூவி இதை முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இதை நல்லா செஞ்சு கொடுங்க சளிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது இது குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் வேணா நெய் போட்டு நீங்கள் சாதத்தில் போட்டு இது கொடுங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா செஞ்சு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் டெய்லி போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி